ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ ಗ್ರಾಹಕರೆ ಆಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ನಾನು ಸಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೆ ಅಮಿನ್ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇದೇ ಜುಲೈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು ಆ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎ ಕೇಶವ್ ಎನ್ ಬಳ್ಳಕುರಾಯ ಅವರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಕುರಾಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿ ಎ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಎ ಐನ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಚೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನುರಿತ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಸಿ ಎ ಶಭಾನಾ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿ ಎ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಸಿ ಎ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಿ ಎ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏಳು ಏಳು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಂಡಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೈಡೇ This 16 years after it was first thought of during Atal Bihari Vajpayee's tenure as Prime Minister. At the midnight hour at the midnight hour we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. Market experts as well as India
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಿನವರಿಗೆ ಎಂಥ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿತೂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಿನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿನವರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿನವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೆಂಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರನ್ನೇ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರುವಾಗಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟರು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೋ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೂನಲ್ಲಿ ತಂದರು ಆ ಜೂನಲ್ಲಿ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಂದರು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ತಂದರು ಆಗ ಕೂಡ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದು ಎಂತ ತೋಳ ಬಂತು ತೋಳ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ತೋಳ ಬರುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋಳ ಬರುವಾಗ ಯಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗಾದೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಜನರು ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಏನಲ್ಲ ಇದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅವರು ಪುನಃ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೋ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ರನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ ಇದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ತರುವಾಗ ಮೂರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಜಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಬರುವಾಗ ಪುನಃ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಆಸ್ ಎ ನನ್ನ ಪರ
ಆಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕು ಬಂದಾಗ ಆ ನಂತರ ಏನಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದಲೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವುದಾಗ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆನ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಸಡನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ಇದೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ 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 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಆ ತರ್ಟಿಯತ್ ಜೂನ್ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಾಗ ಜನರೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ತರ್ಟಿಯತ್ ಜೂನ್ ತನಕ ಒಂದು ಥರದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದಲೇ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಸಹಿತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಈವನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸದಾ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೊಡುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರದೇ ಆದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ
ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಕಲ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುದಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಚೇಂಜಸ್ ಇವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಯಾರೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾಗ್ ಇಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾ ಓದುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಜನರು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಹ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಹ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅವರೆಗೆ ಸಹ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಂದ್ರು ವಾಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಇಂದಲೇ ಉಂಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಎಂತ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಹಜವೇ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು ಎ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನೆಟ್ಟೆ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೆಬಲ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ನಾವು ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಿದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ತಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮೊದಲದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಆನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿಗೆ ತಂದರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿಯ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಅವರು ಸತ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ತರದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ನವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಹಾಕಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ದಟ್ ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಫೋರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವರು ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ರೂವಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ರೂಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಸರ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಸಡನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಬನ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇದ್ರೆ ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಇದು ಬರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಐ ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಿಫಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನವರದ್ದು ರಿಫಂಡ್ ಸಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದರಿಂದ ಹಾಕಿ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಇಂದ ಹಾಕಿ ರಿಫಂಡ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಓಕೆ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಲೈಫು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮ
ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಎಂತ ಮಗು ಅಳದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ನಾವು ಒಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ನಾವೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಾವು ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಣನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಂದಂದ್ರೆ ಮರಳಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ನಾವು ಇನ್ನು ಚಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಗುರುನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಸರಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸರಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಡರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಈಗ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್
ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೇ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಆ ಎಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿಂತ ಹುಡುಕಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಂತ ಮಾಡಿತ್ತು ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನವರೆಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮರಾವ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಯಿಂದ ಓಕೆ ರಾಮರಾವ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಶಬ್ನಾ ಅವರು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳುದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೂವತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಆಗಿ ತೋರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರೀಸ್ ಅವರು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಗೋ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಮೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಂ ಕರೋನಾ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಶೋ ಅನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು
ಅದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡೆಲೆ ಕಾಯೇ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರುವಾಗಲೇ ನಾವು ತಯಾರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟುದಾದ್ರು ಕಟ್ಟುದು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಅಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಡನ್ ಆಗುದು ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟೋದು ಉದ್ಯಮಿದಾರರಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟುದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ಸೇರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಬರಡನ್ ಆಗುದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಇದೀಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ನಗದು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಪುನಃ ನಗದು ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆವಾಗಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳುದು ಗೊಂದಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಆಡಿಟರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಹಾ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಅವ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಳಗಿದ್ದು ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟರ್ನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಇಯರ್ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತನಕ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದು <laughs> 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 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರದ್ದು ಡೀಸಲ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲು ನೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇವರ್ದೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುದು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ರಿಜಿಮ್ ತಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್
ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ರೇಟ್ ಇದು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಹನ್ನೆರಡೇ ಇತ್ತು ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಕಾಣುದು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಗ್ದು ಜಗ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹಲ್ಲು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದು ಪ್ರೀಮೆಚೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಡಿಸಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಡಿಟರ್ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪನದ್ದು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಆಡಿಟರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳುದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ ಅದು ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೇಗೆ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಒನ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದು ರಿಸಿಪ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾರ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಬಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಸಹ ನೀವು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಬಿಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬರಿಂದ ತಕೊಳ್ಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ತರ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಈ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೈದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ನಗದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದು ಐನೂರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೇನೆ ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ
ಇದು ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುದು ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವ ಸಮೇತ ಚೆಕ್ ಸಮೇತ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅನೇಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನು ಲಾಗು ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೀಲಾಧರ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಲೀಲಾಧರ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಲ್ಲ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪಾಪದ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಹೊತ್ತು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡರ್ಗೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಲೀಲಾಧರ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಹೇಳುದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಭೀಮ್ ಪೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭೀಮ್ ಪೇ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅದೇ ಈಗ ಇದು ಯಾರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಗ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೇನ್ ಬರುವುದು ಈಗ ನಾವು ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಸಹ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ನಾವು ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಗ ಈಗ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಏನೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ
ನಾನು ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಅದು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಲಿ ರೆಜಿಮ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ವರೆಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ವರೆಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸಹ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಆಸ್ ಪರ್ ಟೂ ಎ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದು ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡದೆ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಸಿಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಟಿಸಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದು ನೀವು ತ್ರೀ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಟ್ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ತಂದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಎ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವೀಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ
ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಲ್ ಟು ಎ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ತ್ರೀ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಮಂತ್ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ದು ಆ ಮಂತ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಯಾವ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ತ್ರೀ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾವರಿ ಮಾತಾಡೋದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಸೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣ ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಇದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಏನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಪವರ್ ಇದೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಜಿ ಎಸ್ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ ಇಂತ ಇದ್ದದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರಿಗೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇದು ಸಹ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರಿಗೆ ಸಹ ಪವರ್ ಉಂಟು ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಿನ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪುನಃ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ರೆ ಸಹ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟೇಟಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಏನು ಶೇರ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ
Hmm. Suppose if you take 54 lakh uh, registration has come from through transition period. Mm -hmm. Now you only told, now it is crossed 1 crore, 23 lakh registration has been come. Yes. So slowly this work is coming and uh, progressing. Hmm. And also okay. collection also if you see now uh, because of co Corona, yeah. earlier if you see, it is always uh, touching 99 lakhs crore, mm. 100, uh, even 31, 3, 2020, I think it is uh, cr crossed 1 lakh crore collection. Okay. Okay. So, mm -hmm. slowly it is uh, progressing. I think mm. uh, we may have to little bit uh, patient uh, regarding uh, this during this implementation period. Yes. Definitely uh, the revenue will be more and uh, whoever comes in the GST net uh, by way of registration and all. Uh, uh, collections uh, and it will uh, improve the collection according okay. to me. Okay. Mm. Yeah. Yeah. Thank okay. you Mr. Thank Rajendra you. for calling. Okay. So, I think that the transition credit is very important. Brand equity uh, judgment is very important in Delhi High Court. In the okay. That's why I am telling you that the government has a restriction. This is indefeasible right. Okay. What is the credit you have hmm. got is indefeasible right for okay. which you have already paid the money to yes. the government. Other than you, you can restrict the gender, you can restrict the gender, you can restrict the gender. Other than you, you can form a tool and you can form a tool and you can form a tool and you can form a tool. That is the High Court judgment. This is not the time time limit. This is the Limitation Act. So, in three years, you can do it. June 2017, you can do it. First of July, GST introduced. Okay, so, you can do it. Even the transitional credit Clerical mistake it that the bit to hogi drag bo do. Atawa niyo tapi ni accountant mistake in the niyo claim malik irade idre sa ag bo do. Niyo adano ta kholi ke niyo fundamental right. It is your right to take the credit on to on ban to. Ata kinta na modle inno do ta definite ido ban di ta. At first technology in to on sup ido ban case ban di ta. Ado kora Supreme Court ne aurega sohi to Supreme Court heli to. You can reject the file in the department and reject the file in the department. Okay. This is a recent 2, 3, 4, 5 days of judgment. You have to take the trans-1 credit in the department. Direct, you can take in 3B. June, July return, you have to take the government in July return. Okay. If you have to take the government, the government has a retrospective amendment. Okay. Section 140, you have to take the government. अंदर हो जाएगा उधर लांच दे ले आगे सेक्शन 140 अन्य रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आगे तंत्रो सो ये गई रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट प्लस से टेकिंग ऑफ़ द क्रेडिट ये तो यार एक उड़ा ब्रांड ब्रांड एक्यूटी केस ना सुप्रीम कोर्ट है ना ये तो रही गन इन्तु ये रहा Okay. Yes, it is trans-2 credit. Mm -hmm. Trans-2 credit is the closing stock valuation. And wherever you are not able to identify the invoices, mm -hmm. you have gross value and you have stock value. Okay. And then trans-1 is the provisional hack. Mm -hmm. And then you have actual sale. Mm -hmm. Trans-2 is the claim. You have input and claim. Okay. Oh, so, in the stock, you have input and claim. Yes, ah, claim. claim. Mm -hmm. That is the provisional. Ali kuda gondala andre yaharu na heli daaga preparedness sila. Yes. Namma tar tarya six ke na stock valuation maal be kunte namma tar stock gote sila aur maal le sila kela aur sila. Matte back calculation sila maadi. Ella sumaro samasya yeh trans credit trans transition period aage. Period aage rovan tar. Okay. So yeshte la gondala gale na do na muru varsha na kalit kon bharta idhi. So. In the present situation, there is a win-win situation for the traders and the government. What is the situation for the traders and the government? Is it a win-win situation or 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 is it a win-win situation? Win-win situation is a win-win situation. Okay. If the government is not a win-win situation, the government is not a win-win situation. That is a check transaction. यार वो लर जीएसटी पेमेंट मार रहे थे ना निम्न के ऑटोमेटिक का कलेक्शन जास जाता था ने वो मार्जिन न मेले पांत रहता टैक्स कटी दरा है तो इनपुट क्रेडिट तक उन्होंने मार्जिन न मेले कटी दरा साक्षात करते हैं सो सब्सटेंशियल वो हमें कंट्रीब्यूशन ना नहीं है लेकिन बंदा कर ले आगे मारे तो कर ले इवन रेट कोड़ा कड़े में मार्ड बंद तो दस आदेश तक सुमारी दे गवर्नमेंट के मार्ले का एक्ट है वो मैं कलेक्शन रीच आधा कर ले 
ಹಾಗೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತಂದದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡದೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ರಿಜಿಮಿಂದಲೇ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಂದು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಸಹ ಉಂಟು ವೆದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ದೀಪಮ್ ಆಯಿಲ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನೋಡದೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಉತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿನ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಲಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಶಬನ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರ್ನೂರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾಲ್ನೂರ ಹತ್ತು ನಾಲ್ನೂರ ಹತ್ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂತ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಈವನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೆಫರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಉಂಟು ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ರಕ್ಷಾ ಅವರು ನೀವು ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ನೀವು ಸಮೇತ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಈ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಅವನ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅ
ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಶರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸೊ ಫಿಶರೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದು ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ಗೆ ನೀವು ರೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಫಾರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಫುಲ್ ನೀವು ಮಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದರ್ ದನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮೊದ್ಲಿಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದರ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಫಾರಿ ಇದು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಈ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೈವ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಹ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮೋವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಕೋನ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಟ್
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಗೆ ಎಂಟಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳೋದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲ್ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬಾಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದೇ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋರಿದ್ ಅಂತವರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗೋದು ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫರ್ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೂಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ತರ ಅದ್ ಇಲ್ಲದು ಒಂದು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತದವರಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಆ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ವಾಪಸ್ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ Uh, this is Anju from Calicut. Yeah, Anju, you may ask your question. Yeah, ma'am. As we are in this third anniversary, and it's all its practical difficulties, how GST is actually helping to revive economy, especially during this corona? Okay, okay. So, uh, in this corona time, Sandhari, how is it actually helping to revive the economy? Anuvanta Prashni and Anju Keledare. Uh, what do you have to no, say, actually, sir? No, actually... i mean uh, this is uh, i think she may referring for lockdown and uh, not mm. doing any business uh, yes. except uh, essential product mm. Mm. essential product uh, where there is no such restrictions so say mm. medical and uh, daily consumption of food and all yes. only now the government is having only that revenue only mm. there is no other revenue major revenue has been blocked because of uh, corona that is uh, what she has told is 100% correct mm. so on, once the slowly only economy revives mm. now certain experts are taking saying that you have you may have to increase the rate that is not actually the solution for okay. uh, collection of uh, uh, taxes, taxes. Uh, that is also th- during this uh, corona period mm. for uh, raising the income this is uh, actually the government also even people also facing this uh, crisis major crisis mm. uh, we may have to see i, I wait and see the, about 3 to 4 months i think again the economy, economy will uh, yeah. revive it will, it will become normal normal okay. when compared to the lo- uh, i mean com- uh, what is that uh, lockdown period hmm. uh, during the initial period of march 25 that uh, the day it was blocked Locked i mean uh, lockdown it has and taken no, yes. any one one case also if it is happened in that particular district hmm. you will entire district will be in uh, what is that uh, fear yes. psychosis yes. Uh, there will be a great fear psychosis it has happened in one district hmm. now you can see uh, so many cases also if uh, uh, there are, there is a corona cases hmm. still uh, people are now accustomed to it yes. and slowly they are uh, i mean mental this is what we are ca- calling mental blockage mm-hmm. so you may have to remove the mental blockage also you should mm-hmm. not fear unnecessarily fear the corona mm-hmm. uh but precautionary measure uh, like uh, you have to take uh, what is the sanitization and uh, what is the uh, mask facing mm. wearing the mask that and all keeping the social distance that should be done properly hmm. okay hmm. so maybe revival of economy will take some more time maybe in a period of 3 4 months we will be able to you know bounce back from what situation hmm. is yeah, at yeah, present yeah, yeah. so thank you anju for calling thank you for the question ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್
ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ತರ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೂ ಒಂದು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ತಂದ್ರು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುವಂತದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ಅವರು ಅವರ ಏನಿದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎಬೋ ಹೋದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಬೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಅಂತಲೇ ಸಪರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಅವರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐನ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಯಾರ ರಿಸಿಪಿಯಂಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಅವರ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರು ಎಂತ ಭಿನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಮಂತ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಒನ್ ಮಂತ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ತನಕ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಒಂ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದೇ ಸಿ ಎ ಯಶಸ್ವಿನಿಯವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಿ ಎ ಕೇಶಬಳ್ಳಕ್ಕರಾಯ ನಾನು ಸಿ ಎ ಶಬಾನ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಿ ಎ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕವನ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕವನ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲದೆಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವ